Supramonte, regno pauroso nella fantasia di chi ne vive lontano. Impenetrabile, dove le rocce e le piante danno l'immagine dell'origine della terra e non c'è acqua forché quella del cielo raccolta nei buchi delle rocce o nei cavi degli alberi caduti nelle notti di tempesta. Stretto da un'impervia cinta montuosa, l'altopiano calcareo del Supramonte si estende per una superficie di 35.000 ettari nella parte centro-orientale della Sardegna. Difficilmente accessibile, il Supramonte può essere raggiunto solamente attraverso le Iscalas, tortuosi sentieri percorribili a piedi e per alcuni tratti tramite fuoristrada. Qui c'era il mare prima, questo è giurassico, sono dei calcari, dolomie dell'era giurassica, quindi depositati sul fondo di un mare. Questo in realtà è fango, sono dei frammenti, gusci di, di alghe, calcarie, cose microscopiche, non li vediamo. Qualche volta ci sono anche dei fossili un po' più grandi, quindi delle conchiglie. È strano pensare che questo in effetti era sotto centinaia di metri di acqua che oggi la troviamo anche sopra 1.400 metri di, di altitudine. Vedi queste scanalature, ad esempio, mm -hmm. sono tipiche di una roccia che in effetti si scioglie, quindi altre rocce si erodono, quindi l'acqua porta via fisicamente dei granelli. No? In questo caso qua, nel calcare, nelle dolomi, è una reazione chimica dell'acqua che reagisce con la roccia e scioglie in realtà eh, la roccia, quindi la porta via in soluzione e crea queste, queste piccole crestine che diventano più grandi, diventano dei canali come quelli che vediamo un po' più in là. Insomma è tutta un'opera dell'acqua. Tutte le fratture che vediamo qua in realtà fanno andare l'acqua dentro questa roccia che è come una spugna. Nel sopramonte è molto difficile trovare eh, sorgenti che scorrono in superficie. Ci hanno tramandato i vecchi caprari che c'erano qua, i vecchi pastori, e ci hanno fatto conoscere a noi questa rarità. Una volta che sale su nel sopramonte e trovi questa, eh, è la vita. L'articolato sistema carsico al suo interno mostra un'attività in continua evoluzione. L'acqua Insinuandosi nella roccia, crea un intricato complesso di cavità e grotte in cui scorrono fiumi sotterranei. Le grotte che partono nel supramonte di Urciulei partono a mille metri. Scorrono su un contatto, entrano nella montagna e seguono questo contatto con eh, rocce molto più vecchie, paleozoiche sono dei scisti oppure graniti, quindi l'acqua non riesce a penetrare, rimane su quel contatto, scorrono, scorrono e fanno delle grotte molto grandi che, con tracciamenti chimici, quindi con dei coloranti che abbiamo messo nelle acque, abbiamo visto che fanno 20, 20 anche più di chilometri sottoterra in linea d'aria per uscire fuori dalla sorgente di Sugologone. Estendendosi sul territorio orgolese per un diametro di oltre 400 metri, la dolina di Susercone, imponente depressione rocciosa profonda oltre 200 metri, accoglie al suo interno una grande varietà di flora, lecci, aceri, tassi e ginepri secolari. Isidoro, dov'è che siamo qua? Qui ci troviamo nella dolina di Susercone. In orgolese la chiamiamo Susialone. Che cos'è che è una dolina? Una dolina praticamente è una depressione dove in origine doveva essere una grotta molto grande e poi pian piano con l'erosione la volta si è collassata.
La dolina di Tiscali, come una inespugnabile fortezza naturale, cela al suo interno un antico insediamento umano dalle origini misteriose. Quali i motivi che indussero gli uomini a rifugiarsi in luogo tanto impervio sono ancora a noi sconosciuti. La presenza dell'uomo a Tiscali è attestata dal bronzo medio evoluto, quindi parliamo di XIV e XII secolo a.C., fino al I secolo a.C. Le capanne hanno una zoccolatura probabilmente nuragica, ma hanno un alzato, quello che ha vista, che invece è attribuibile a un contesto successivo all'età nuragica, probabilmente a un contesto della tarda età repubblicana. Le fonti antiche da Diodoro Sicola a Pausania descrivono gli abitati dei sardi, dei sardi durante la dominazione romana, localizzandoli in grotte o in spelonche, in montagne e in pervie. E Cottiscali potrebbe essere proprio uno di questi abitati. È sito un luogo mitico, attribuito ai sardi resistenti. Tutto questo può essere stato vero, però per una certa fase, ma già dal primo secolo a.C. le cose cambiano certamente. Quello che ha portato queste comunità ad evolversi dalla protostoria non è tanto stato un fenomeno di forza militare, ma davvero un fenomeno di acculturazione diffusa pacificamente dai mercanti. Queste comunità, in qualche modo, hanno interagito con i mercanti tirrenici che, percorrendo le antiche vie già percorse dai mercanti dell'età arcaica, hanno irradiato, anche nelle zone più impervie del Supramonte, un nuovo modello economico e culturale. Ciò che non ha potuto la breve spada del legionario romano, come diceva Pais, hanno potuto le anfore e il vino in esse contenute. Collocato lungo un'antica via della transumanza, Tiscali era luogo di passaggio obbligato per chi volesse raggiungere la Sardegna centrale attraversando il territorio di Orgosolo. Allora, Francesco, che cos'è questo, questo murale che stai facendo? Doveva essere una, delle una continuazione di quelle altre donne che avevo fatto tanti anni fa. Ieri sera, per caso, mentre stavo appena iniziando a dipingere così, è venuta l'idea che può simboleggiare un po' una donna che abitava qui vicino. Una donna particolare, speciale, insomma, ecco, sì, che è stata chiamata un po' la Sibilla barbaricina. È il modo di fare nostro degli inizi, no? Qualche volta si partiva spessissimo senza, senza nemmeno avere un, un minimo di progetto, no? C'era solamente l'idea di dipingere un murale su un argomento. I primi erano i manifesti, no? Sì, sì, sì. Con cimmi non proiettili, il popolo decide, il sindaco firma. Altrimenti c'eri tu che facevi il bossetto, però in itinere c'era qualche altro sì, che fatto. suggeriva qualche altra cosa. Se il murale è un'opera in buona parte collettiva, insomma, ecco, penso si debba intendere in questo senso qui. Non che ci lavorano in dieci persone, o sì, oppure... però la cosa interessante è che spessissimo anche uno che passa si sofferma mentre si lavora, e allora dice, beh, ma perché non ci fai una cosa? O perché correggi questo? Perché... Il fatto che ci siano i murales ha cambiato la storia di questo paese. Adesso la maggior parte della gente lo conosce per i murales. Per prima cosa. Prima, perché cosa era conosciuto al Gosco? Era conosciuto come il paese dei banditi, insomma, parliamoci chiaro. Tempo prima, un bandito era stato accusato, forse ingiustamente, e si era dato alla macchia, diventando così una leggenda. Corbeddu, a quei tempi, occupava una posizione eminente sopra tutti gli altri banditi. Si era ritirato dagli affari dopo una gloriosa carriera di stragi e di rapine e là, nelle selve di Oliena e Orgosolo, di dove per oltre trent'anni aveva impunemente dettato legge, aveva messo le sedi di un patriarcato riconosciuto dal tacito consenso delle stesse autorità. Questa grotta è nota a tutti come la Grotta Corbeddu per il fatto che è stato per tanti anni il luogo di rifugio del bandito Corbeddu. Ci indica questa presenza la firma del bandito su una parete rocciosa, ovviamente un calcare mesozoico, e sotto una piccola bilancia interpretata come simbolo di giustizia e di equità. Per tanti anni, dopo la sua scomparsa, ovviamente che avvenne nel 1898, la grotta è stata sottoposta a piccole spedizioni alla ricerca di quello che era il tesoro del bandito Corbedo. I tesori della grotta sono altri? Sì, certamente i tesori della grotta sono quelli che ci hanno restituito gli scavi che fino al 1982 sono iniziati in questa grotta, condotti dal professor Paul Sundar. Sono degli scavi che ci hanno istituito la fauna preistorica per la prima volta associata a resti umani. 
datati al Paleolitico Superiore. Dopo di allora non si è scoperto praticamente nulla attribuito al Paleolitico. In effetti il popolamento del Sopramonte inizia nell'età del bronzo e fino alla prima età del ferro. A questa fase si attribuiscono numerosi nuraghi, villaggi e tombe di giganti oltre a lui. Profonde gole, chiamate codule, tagliano l'altopiano terminando sul mare in piccole spiagge di sabbia bianchissima. Una costa, quella di Dorgali, segnata da un'intensa attività carsica che, unita all'azione erosiva del mare, ha portato alla formazione di numerose grotte. La più estesa e nota è certamente quella del bue marino. Impenetrabile e ostile, la natura del Supramonte ha sempre rappresentato una sfida irresistibile per l'uomo. Vedi Isito, no? Qua siamo nel cuore del Supramonte, guarda, una tranquillità, non lo so se abbiamo un'altra realtà di questo genere, una montagna incontaminata, qui come era nei secoli passati rimasto, però allo stesso tempo per quanto può essere così affascinante è anche una montagna pericolosa, eh, bisogna rispettarla, non c'è cibo, non c'è acqua, uno magari senza mangiare un giorno potrebbe anche resistere, però non c'è l'acqua, siamo lontanissimi da tutti i centri abitati, per cui se uno dovesse avere necessità perché si è improvvisato, perché è andato da solo a, a esplorare in qualche modo questa montagna, si troverebbe in serie difficoltà. Ecco che ti dico, ti dovresti rivolgere a delle guide locali. L'unico corso d'acqua del Supramonte è il rio Flumineddu. Facendosi strada fra la roccia calcarea ha creato la gola di Gorropu, il più imponente canyon d'Europa.
trasporto sia delle cose, delle provviste per gli uomini nel supramonte, sia per riportare a valle le provviste di formaggi, quello che si produceva, sicuramente era l'asino. È una montagna di roccia calcarea, molto scivolosa, specialmente in caso di pioggia, quindi sicuramente non adatto per un cavallo, per un altro animale, più ingombrante, più vivace con i ferri. Lui con la sua andatura lenta, con lo zoccolo molle che, che si adatta benissimo alla, alla roccia, è sicuramente il mezzo ideale. Andiamo a vedere per le balla quella parte che c'è eh, sulla destra dove ci sono tutte quelle concrezioni molto, molto belle, molto delicate, quelle vaschette bianche, quelle, quelle centriche, sì, è la sala dello scisto, quella sì. con la volta tutta ricoperta di scisti, che è la particolarità della grotta, certo. eh, che la rende molto, molto diversa da tutte le altre grotte del Supramonte. La primavera trasforma il monte Corrasi da deserto calcareo a giardino popolato da oltre 200 specie rare ed endemiche. La Sfodelo, Siscraria in sardo, Pianta erbacea assai diffusa sul territorio viene da sempre raccolta dalle donne di Urzulei che risalgono la montagna alla ricerca dei preziosi steli dalla cui sapiente intrecciatura nascono i cestini. Ogni paese conserva un patrimonio fatto di tradizioni, riti, costumi e mestieri 
che si tramandano di padre in figlio. Ricco di produzioni artigianali, il territorio del Supramonte offre al viaggiatore l'opportunità di scoprire l'autentica genuinità dei suoi prodotti durante le numerose manifestazioni locali che animano i suoi centri. I piatti tradizionali, preparati secondo antiche ricette, i vini corposi di uve cannonau. Il cannonau di Sardegna è il vino più diffuso. Tutti ne parlano in termini assolutamente elogiativi. Scrittori, poeti, eh, viaggiatori. Ecco, come mai questo vino di Oliena ha queste caratteristiche di talmente di alto pregio? È dovuto al suo territorio. Le caratteristiche del territorio si sono infiltrate nell'uva e che poi sono passate al vino. Un territorio, il Supramonte, le cui caratteristiche hanno da sempre influenzato l'attività lavorativa dell'uomo. Incentrata in larga misura sulla pastorizia e le produzioni casearie, l'economia dell'isola ha contribuito a mantenere vive tradizioni millenarie. Buongiorno Billy, come va? Sì, buongiorno, bene, bene. Buongiorno, Billy. Voi, benissimo. Cosa stai voi? facendo? Sto facendo il formaggio e insegnando a mio figlio a fare il formaggio come lo facevamo un tempo e come si è sempre fatto qui da noi. L'ospitalità di questi pastori, passato il primo loro moto di sospetto, è l'ospitalità degli uomini che nelle grandi solitudini scoprono ad ogni nuovo incontro l'esistenza dell'uomo. È un'ospitalità da tempi arcaici. Ciò che fonda questa ospitalità non è una convenzione, ma una solidarietà di interessi in un quadro naturale ostile. Nessuna vita umana sarebbe possibile in quella minacciosa solitudine se il pastore non offrisse agli altri le cure di cui ad un certo momento avrà bisogno egli stesso. Un antico proverbio leonese dice, per, dire, per indicare una cosa sicuramente certa, è il vero come in tel vero che bisun salvin zasindule. Questo è un territorio particolarmente evocato alla viticoltura. Andiamo dai territori a destra del fiume Cedrino, di tipo calcareo argilloso e alluvionale, a sinistra invece di tipo disfacimento granitico sabbioso, e tutte e due però sono influenzate allo stesso modo dal Monte Corrasi, calcareo bianco, conferisce al territorio un particolare microclima. Il periodo vendemmiale è quello più favorito dal sole per l'esposizione di questi territori a nord-est, che è l'esposizione ottimale per tutti i fruttiferi autunnali come l'uva.
La fonte carsica di Sugologone ha una portata d'acqua di 350 litri al secondo. Nel periodo di piena raggiunge gli 8.000 litri al secondo, diventando la valvola di sfogo delle acque del Supramonte. All'interno dei sistemi carsici il microclima è determinato dai movimenti dell'aria e dell'acqua. La temperatura è quasi costante tutto l'anno tra i 16 e i 18 gradi con una umidità relativa molto elevata, spesso al di sopra del 90%. Questa è la sala più importante di Miele Ghisardas, perché ci sono queste stalatite che sono tutte deformate, diciamo. C'è chi dice che sono delle radici che sono dentro, ma io non ci credo, insomma. Eh, penso sia piuttosto una corrente d'aria che sposta la goccia e fa quindi depositare il carbonato di calcio sempre in una stessa direzione. Se fossero radici mi aspetterei piuttosto una che va a destra, una che va a sinistra, insomma, non, non tutte. In una direzione. Tutte le radici che vediamo in giro sono testimonianza del fatto che il suolo, quindi la foresta in realtà è molto vicina. Infatti poi anche gli alberi sono cresciuti molto bene proprio sopra la grotta perché la grotta tiene molta umidità e quindi questi, questi lecci sono cresciuti molto più alti di, di altri in zona. Infatti il Ghesartas viene da questa storiella qua, anche se i lecci oggi non ci sono più perché sono venuti proprio a tagliare tutti gli alberi piemontesi, toscani, per fare carbone. Ma pensare che c'era una bella foresta qua, prima, e adesso campi sono campi. Non mi ero venuto mai a sai idea di venire a Roma a fare una gara. Cesare Zencara, chi è scritto a gloriosa un'epopea. Antiche neanze di Duri Cetro a Sadiana, Ue de Giove, e de Marte Bussara, Orde Santo Predo, Giacadre. Pintura a 
No me distraen, pero... No me distraen, pero... Sí, mami, mami, mami. 